Это главная площадь Херсона. Повсюду украинская символика. Третий день подряд жители города приходят сюда, обнимают военных, поют хором украинские песни и просят поставить автограф на флагах, которые все месяцы оккупации тщательно прятали от российских войск. Ну, живой. Ну, живой. Уходя из Херсона, оккупационные войска уничтожили важные для города объекты инфраструктуры. Поэтому там до сих пор перебои с водой, светом и отоплением. В сети появляются уже сообщения о том, что восстановилась украинская сутовая связь. Но и она еще до сих пор работает не везде. Кроме флагов и цветов, на главную площадь люди несут телефоны и заряжают их от автомобильных аккумуляторов. В нас зараз нема світла, нема води, нема інтернету, нема зв'язку, нема опалення, але в нас нема кацапів. І тому ми щасливі. Все інше налагодиться, все буде добре. Ми щасливі. Поки ні, ну, ще не прийшли наші, по-перше, не вірилось, думали якась провокація, але ні. Так. Слава Богу, наші зайшли і місто знову ожило. Несмотря на праздничную атмосферу, жители Херсона просят быть крайне осторожными. Город тщательно заминирован, говорят украинские военные. Заминированы больницы и школы, дороги. На одном из снарядов накануне подорвалась бригада спасателей, которая ехала ремонтировать поврежденную инфраструктуру. В городе объявлен комендантский час с пяти вечера до восьми часов утра. Днем в Херсоне раздают гуманитарную помощь. Если у нас и пенсия была, меньше, так мы привыкли к этому. А их великие пенсии, пенсии, но они ничего нам не значили. Мы брали их, потому что воли по неволе нам надо было жить. У меня четверо, которых остались безработные. Они были безработные. Я их всех кормила за все деньги. Страшно там было. Стреляли, Стреляли в инкодиспансере, я дробила. 24 лютого по цей день сегодня пришла змина. Люди из Николаева не могут выехать. Люди еще лежат. Хорих очень много нас. Спасибо, что вы пришли. Мы вас ждали. Я тут... В командовании ВСУ отчитались за прошедшую неделю в Херсонской и Николаевской областях. Вернули украинский флаг в 179 населенных пунктов. В селах бойцов ВСУ также выходят встречать местные жители. В руках охапки осенних цветов с собственных грядок. Девять месяцев не бачу. Вы не тихо, до Белого моря. Так и, так и будет. Да и далее. До Антарктиды. Вот то, до Белых Медведей, до Тюлени. Кроме цветов, еще и охапки военных трофеев. Бабуля нам насобирала. Вот ты нас, сколько ты сидишь, я снимаю. Украинские военные в ответ хвастаются своими трофеями, снятыми на телефон. А это где? Тоже бобровый кот. Тоже бобровый кот. Вот это красиво, как. Снегиревка в ангаре, но там. А, ну, вот это снегирев. Ой, как красиво. Да ты что? Ай, боже, что ты мало говоришь? Они его бегали, тушили, а он потом он, это, в Васильевке. В Васильевке, да. Ой, как красиво. Ой, я вообще самая красивая гулять. После освобождения большинства населенных пунктов на правобережье Херсонской области 72% территории региона остаются еще оккупированными. Российские войска отошли на левый берег Днепра, подорвав за собой Антоновский мост, Железнодорожный мост, а также дорогу возле Каховской ГЭС. Бойцы ВСУ символически вернули на Антоновский мост украинский флаг.